ప్రవితేజ అరిగ అని ఒక కామెంట్ పెట్టారండి ఆర్ దర్ ఎనీ థీరీస్ అబౌట్ వేర్ హ్యూమన్స్ విల్ గో ఇన్ ఫ్యూచర్ బికాస్ ఐ థింక్ అవల్యూషన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యూమన్స్ కంటిన్యూ టు అవల్వ్ ఐఎమ్ షూర్ కానీ వన్ థింగ్ వీ షుడ్ రికగ్నైజ్ విచ్ డార్విన్ హెస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎవల్యూషన్కి ఒక పర్పస్ అంటే ద పర్పస్ ఈజ్ లైఫ్ వాంట్స్ టు లివ్ రైట్ దెర్ ఆర్ మిస్టేక్స్ ఇన్ దిస్ ఎఫర్ట్ టు లివ్ జీవం యొక్క పని ఏమిటంటే బతుకుండటం అంతే దానికోసం ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే ఫుడ్ ఈజ్ ఎనర్జీ సోర్స్ రైట్ న్యూట్రిషన్ దానికోసం పడే తాపత్రయం అంతా ఇంత కాదు ఇవాల్వ్డ్ యానిమల్స్లోనేమో జత కట్టడం లేకపోతే మొక్కలో ఏదో అయితే అవి కదల్లేవు కాబట్టి పురుగుల్ని కానీ లేకపోతే కీటకాలని ఈ బటర్ఫ్లైస్ని ఫ్లైస్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవటం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ అటెంప్ట్ టు లివ్ అండ్ టు పర్పెచ్యువేట్ దెమ్ సెల్స్ ఈ ప్రాసెస్లో ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది బికాస్ నోబడి ఈజ్ డిసైడింగ్ అకార్డింగ్ టు ఎ ప్లాన్ కాబట్టి మనం చెప్పలేము ఎక్కడికి వెళ్తాము అని దేర్ ఈజ్ నో పర్పస్ దేర్ ఈజ్ నో డిజైన్ దేవుణ్ణి నమ్మేవారు దీనికి ఒక పర్పస్ ఉందని నమ్ముతారు దీనికి ఒక డిజైన్ ఉందని నమ్ముతారు అందుకే ఇంటెలిజెంట్ డిజైన్ అన్న దొంగ థియరీ వచ్చింది కానీ ఈ రెండు కూడా నిజం కాదు అన్నది ది అండర్స్టాండింగ్ బేస్డ్ ఆన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ ద టూల్స్ ఆఫ్ బయాలజీ టెలర్స్ అనమాట అలాగే హ్యూమన్స్ ఎలాగైతే అంటే హ్యూమన్ అనేవాడు మీరు అన్నట్లుగా ఖచ్చితంగా కోతి నుంచి కోతి ఇంకా అక్కడికి చెప్పాలంటే ఎయిప్స్ నుంచి వచ్చాడు అనుకుంటే అంటే ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా బట్ వేరే వాటిలో ఎక్కడ కూడా ఇంత డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ కనిపించట్లేదు హ్యూమన్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ వేరే వాటిలో లేదు ఇలా నిజమే కానీ ఇది డ్రాస్టిక్ అని అంటానికి వీల్లేదండి లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు జీవం పుట్టి మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలు అయితే ఇప్పటికీ ఇంత జీవ వైవిధ్యం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కదా సో ఇట్ డిస్ నాట్ హ్యాపీ డ్రాసిక్ అంటే ఏంటండి ఓయ్ మనం బతికేదే అరవై నుంచి ఎనభై ఏళ్ళు అంత బాగా ఉంటే లేకపోతే ఇంకా తొందరగానే బాయ్ చెప్తాము అట్లాంటి ఈ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్లో మూడు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలు చాలలేదా మీకు అలాగే పాతిక లక్షలు వేరేవి ఎందుకు రాలేదు అంటే మనము ఉన్నంత అరే వచ్చిందంతా అలాగే కదండి ఇప్పుడు రాక్ష రాకాశి బల్లులు అన్నాము కోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి కదా పాములు ఉన్నాయి కదా బల్లు ఉంది కదా మళ్ళీ కప్పలు ఉన్నాయి కదా ఒకటే రాలేదండి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అని హైలైట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నది మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా అపోజబుల్ థమ్ నిటారుగా నుంచోటం కళ్ళు ముందుకు రావటం మాంసం తింటాం ఇదంతా కూడా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల పాటు జరిగినప్పుడు వచ్చిన చేంజెస్ ఇవి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కుక్క కూడా ఇలాగే అవుతుందా అని అనుకుంటే మీరు చాలా లక్షల సంవత్సరాలు బతికితే కానీ మీకు తెలీదు కానీ కుక్క కూడా ఎక్కడి నుంచి ఇవాల్వ్ అయింది కుక్క కూడా తోడేలు నుంచి ఇవాల్వ్ అయింది మరి వచ్చింది కదా ఎవల్యూషన్ తోడేలు కుక్కగా అయింది కదా ఇది ఈ మార్పు రావటానికి అన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టలేదు కాబట్టి we can make some um, relation between these animals mira natlu innu kotla samvatsarallo manushi ee position ki raagaligadu ante innu kotla samvatsarallo manushi tho paatuga travel chestunna i mean chaala rakala jeevulu unnai maybe ave kaagapoyina but next generations ala 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 vastunnai but manushi ki daggiriga unde rakanga evi raaledu raavalsina avasaram ledandi ippudu ee evolution ki అంటే ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది కదా కొన్ని జీవులకి మనకు దగ్గరగా ఉండే చాలా జీవులకి ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ ఆ సెన్స్ అనేది ఫర్దర్గా ఎందుకు మూవ్ అవడం లేదంటారు అవుతుందండి మనకు కనపట్టలేదు అంటే మనం మీ వయసు ఎంత నా వయసు ఎంత ఈ సైన్స్ వయసు ఎంత ఇప్పుడు డార్విన్ గారు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో పుస్తకం రాశారు రెండు వందల ఏళ్ళు కాలేదుగా ఇంకా ఆయన పుట్టి రెండు వందల ఏళ్ళు అయింది ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి అంత కాలేదు అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ విచ్ ఈజ్ వెరీ యంగ్ బట్ ఇట్స్ ప్రూఫ్స్ ఆర్ ఏన్షియంట్ ఓకే ఇప్పుడు శిలాజాలన్నీ కోట్ల సంవత్సరాలు పురాతనమైనవి రాకాశ బల్లి హైదరాబాద్లో ఉన్నవాళ్ళు బిర్లా సైన్స్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి బిర్లా సైన్స్ సెంటర్లో ఒక రాకాశ బల్లి ఉన్నది మహబూబ్ నగర్లో దొరికింది తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు అవ్వలేదు అంటము తప్పు అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు పిల్లి ఉందండి సింహం కూడా ఉందిగా దేర్ ఈజ్ ఎవల్యూషన్ all forms of life have moved from one to another mokkalu unnai ippudu algae and fungi 
మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా బేసిక్ ఫంగస్ బేసిక్ ఫంగస్ ఉంది మీకు పుట్టగొడుగులు ఉన్నాయి ఎవల్యూషన్ ప్రతి ప్రతి లైన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో జీవరాశులు మారుతూ వచ్చాయి మారిన కారణంగా ఒరిజినల్గా ఉన్న చచ్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే యాక్సిడెంటల్గా జన్యు యొక్క స్ట్రక్చర్లో మార్పులు రావటం ఆ మార్పులు మంచివైతే ఆ జీవం బతికుండటం దాని సంతానానికి ఇది రావటం మంచిది కాదనుకోండి పాపం చచ్చిపోతుంది మీరు అప్పుడప్పుడు ఇది న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తూ ఉంటారు కదా రెండు తలలు బిడ్డ పుట్టింది అని లేకపోతే పాముకి రెండు తలలు ఆ పాము బతికుండట్లేదే అంటే ఈ మార్పు ప్రకృతిలో జరిగింది దే సమ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ ఎ మిస్టేక్ బికాజ్ ఈ డిఎన్ఏ బేస్ పేర్స్ యొక్క సీక్వెన్స్ మారితే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ మిస్టేక్ లైక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రెండు తలలు దూడ పుట్టింది అని చచ్చిపోతున్నాయిగా ఒకరోజు మహా అయితే ఉంటాయి కొన్ని గంటలు ఉంటాయి పిల్లలు ఏనుగులాగా పొడుగాటి ముక్కు వచ్చి ఆ పిల్లలు బతుకుంటున్నారా లేదు కదా విచ్ మీన్స్ ఎవల్యూషన్ ట్రై టు బ్రింగ్ సంథింగ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ దే డైట్ నాలుగు చేతులు పుట్టి వీ నెవర్ నో వీ నెవర్ నో వీ ఆర్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సచ్ సచ్ అ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ లైక్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ మనకంటే బెటర్గా ఉంటారా ఉంటే బతుకుతారు మనకంటే బెటర్ కాదనుకోండి ఉండరు ఇంకోటి ఉంది నియాండర్ తెల్స్ ఉన్నారు నియాండర్ తెల్స్ అనేవారు జర్మనీలో ఒక వ్యాలీలో దొరికారు ఆ నియాండర్ తెల్స్ ఇవాళ ఎవరూ లేరు బహుశా మన వాళ్ళు చంపేశారు వాళ్ళని ఇప్పుడు జీవాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది అది టెరిటరీ కోసం జరుగుతుంది రిసోర్సెస్ కోసం జరుగుతుంది లేకపోతే సింప్లీ బిట్వీన్ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ దెర్ ఈజ్ ఫైట్ అటువంటి ఫైట్లో బహుశా నియాండర్ తెల్స్ చనిపోవటం జరిగింది బహుశా తెలీదు ఉన్న ఎవిడెన్స్ని మనం ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోవాలి